Hi guys. Welcome for this session. जो कि है सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के ऊपर ओके सो होप यू ऑल आर फाइन सो आई वेट फॉर सम मोर टाइम सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन एंड देन हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकते हैं ओके सो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हमारे यूनिट एट दैट इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी सी एस आई आर और सिलेबस के सी एस आई लाइफ साइंस के सिलेबस में यूनिट एट में सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हमें पढ़ना है दैट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक्स तो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ये यह हमारे एपिस्टास एंड कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट से रिलेटेड है एपिस्टास नॉन एलिक इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है तो हम लोग आज इसका थ्योरी को समझेंगे कि हाउ एंड वाई दिस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज यूज हम लोग क्यों करते हैं और हम लोग कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी इफ टाइम परमिट्स हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स भी करके देख लेंगे ओके सो होप यू ऑल आर ऑल गाइज आर फाइन सब कोई अच्छे हैं अभी ओके सो तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग मुझे नहीं जानते जो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड नहीं है तो मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाती हूँ सिंस टू इयर्स मैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड हूँ एंड ये मेरा प्रोफाइल है तो अगर आप लोग जाना चाहेंगे मेरे बारे में तो आई हैव क्वालिफाइड सी एस आई जी आर एफ दो बार एंड कई सेट भी मैंने क्वालिफाई किया है गेट लाइफ साइंस भी मैंने क्वालिफाई किया है सो दिस इज अबाउट माई प्रोफाइल तो अगर आप लोग मुझे मेरे प्रोफाइल मेरे बारे में और जानना चाहते हैं आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर खुशबू अग्रवाल के नाम से सर्च कर सकते हैं आप मेरे प्रोफाइल में आ जाएंगे एंड वहाँ पे मेरे 700 प्लस अवेलेबल सेशंस है विच इज फ्रीली अवेलेबल 700 प्लस कोर्सेज आर अवेलेबल जिसको आप कभी भी देख सकते हो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इन द प्लेटफॉर्म ओके तो गुड इवनिंग मोहम्मद रेचल आई एम गुड आई एम गुड मोहम्मद ओके सो आप लोग चाहे तो जा सकते हैं देन आने आदमी प्लेटफॉर्म पे प्लस क्लासेस होते हैं विच इज पेड प्लेटफॉर्म आप लोगों को पता होगा एंड स्पेशल क्लासेस होते हैं जो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट तो uh, अगर आपको स्पेशल क्लासेस अटेंड करने हैं तो आपको जस्ट रजिस्टर करना पड़ेगा एंड यू कैन अटेंड ऑल द स्पेशल क्लासेस जो चल रहे हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर और आप अगर मेरे स्पेशल क्लासेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे प्रोफाइल में जा सकते हैं वहाँ पे मेरे अभी तक जितने भी स्पेशल क्लासेस उनके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे या अपकमिंग जो भी क्लासेस है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे अदर देन दैट अगर आप प्लस क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू सब्सक्राइब आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एंड आप वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एज पर योर विश आप जितना दिन का लेना चाहे अगर आप जून 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन या अगर आप दिसंबर या फिर नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपने सब्सक्रिप्शन को प्लान कर सकते हैं ठीक है आप लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म में जाएंगे मेरे नाम को सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरे जितने भी अपकमिंग कोर्सेज है या ऑन गोइंग कोर्सेज है आपको सबके इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएंगे सो यू कैन हैव अ लुक और यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन इफ़ यू वॉन्ट टू ओके okay, तो ये मेरे प्लस क्लासेस के इन्फॉर्मेशन है सो यू कैन हैव अ लुक ऑफ देयर सो अगर आप uh, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स फॉर ट्वेंटी फोर मंथ पर मंथ इट विल ओनली कॉस्ट फाइव ट्वेंटी फाइव रुपीज तो ये थोड़ा चीपर पड़ता है जितने लंबे टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन लोगे मॉनिटरी बेनिफिट उतना होता है तो बट यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू वॉट योर रिक्वायरमेंट इज ठीक है एंड देन यू कैन यूज माई रेफरल कोड खुशबू सेवन सेवन टू वन टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इस रेफरल कोड को यूज करने से तो इस रेफरल कोड को यूज करना मत भूलिएगा ओके सो अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मैंने अभी तक यूनिट वन यूनिट टू यूनिट फोर यूनिट एट एंड यूनिट ट्वेल्व खत्म करवा दिया है यूनिट थ्री एंड यूनिट थर्टीन इज रनिंग अब ये चल रहा है ऑलरेडी और ये भी आपका खत्म हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक उसके बाद आपका मैं यूनिट टेन और इलेवन भी कंप्लीट करवाऊंगी जो कि मई में होगा एंड रेस्ट अदर देन दिस जो बाकी यूनिट्स बच रहे हैं उसका मैं एक क्विक रिवीजन या क्रैश कोर्स जैसे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी जो कि आपके क्विक रिविजन का कोर्स में लॉन्च करूँगी उसमें होगा ओके सो यू कैन है लुक ऑफ ऑल दी कोर्सेज जहाँ पे आप देखना चाहते हैं 
इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब अगर आपको इंटरेस्ट है और इसके अलावा बहुत सारे रिविजन कोर्सेज एज वेल एज प्रैक्टिस कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं तो आप प्लस प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सारे कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बेस्ड ऑन विच यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन ओके सो दिस इज अबाउट माई प्लस क्लासेस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में आपको ई एम आई ऑप्शन का भी सुविधा मिलता है जिसमें आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट कैसे करना है आप डायरेक्टली या तो इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करना चाहते हो तो ई एम आई ऑप्शन अवेलेबल है या तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे तो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट का मोड वहाँ पर आएगा ऑप्शन यू कैन पे आप ई एम आई ऑप्शन को लेकर के भी पे कर सकते हैं शिफ्ट ठीक है जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं लेकिन ई के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से अपने सब्सक्रिप्शन को प्लान करना पड़ेगा मोबाइल में ई ऑप्शन नहीं शो करता है तो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से ट्राई करना पड़ेगा और आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए देन यू कैन ऑप्ट फॉर द ई एम आई ऑप्शन ऑल्सो और कोई भी मोड के लिए आप अप्लाई करें भले ई एम आई मोड में या नॉर्मल मोड में पेमेंट करेंगे आप रेफरल कोड को दोनों ही केसेस में यूज कर सकते हैं खुशबू सेवन सेवन टू वन दिस इज माई रेफरल कोड आप इसको यूज करके टेन परसेंट तक का डिस्काउंट पा सकते हैं ठीक है उसके अलावा अगर आप अनेक आदमी प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड है तो आपको कुछ क्रेडिट्स भी मिलता है वीडियो देखने पर उस क्रेडिट्स को भी आप यूज कर सकते हैं फॉर फर्दर डिस्काउंट उसमें भी अप टू टेन परसेंट तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है तो यू कैन एक्सीड योर डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ आपके बस कितना क्रेडिट अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे ओके सो नाउ स्पेशल क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी छह स्पेशल क्लासेस कर लिए हैं नेक्स्ट स्पेशल क्लास कल होने वाला है दस बजे लास्ट थ्री मंथ स्ट्रैटेजी प्लान या हंड्रेड डेज स्ट्रैटेजी प्लान जिसे हम लोग बोल सकते हैं सो so, ये स्ट्रैटेजी प्लानर का कोर्स होगा जो कि मच अवेटेड कोर्स था जिसके लिए बहुत लोगों ने मुझे बोला तो ये एक स्ट्रैटेजी कोर्स है जो कल मैं लेने वाली हूँ स्पेशल प्लेटफॉर्म में स्पेशल क्लास में गुड इवनिंग दीपा ठीक है तो अगर आप लोग चाहे तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं ओके सो कमिंग बैक टू टूडेज टॉपिक हाँ मंथली मंथली पेमेंट आपको करना पड़ेगा शिवा ठीक है आपको मंथली पेमेंट करना पड़ेगा हेलो भाव्या ओके सो बैक टू द टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट तो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट देखने से पहले हमें ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए क्या क्या टर्म एक तो है सिस एक है ट्रांस और कॉम्प्लीमेंटेशन ठीक है ओके, सो सिस और ट्रांस ये क्या होता है अरेंजमेंट इन विच द जीन या अरेंजमेंट इन विच द सीक्वेंस आर प्रेजेंट अगर हम लोग दो जीन का बात करते हैं तो दो जीन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं जीन ए और जीन बी तो अगर इस तरह से जीन ए एंड जीन बी प्रेजेंट है मतलब डोमिनेंट वन टाइप ऑफ अलील इज प्रेजेंट इन वन क्रोमोजोम एंड अनदर टाइप ऑफ बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट अलील्स आर प्रेजेंट ऑन अनदर क्रोमोजोम मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट रेसेसिव इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं एनी इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं सिस अरेंजमेंट ओके सो दिस इज नोन एज सिस अरेंजमेंट ओके सो जब एक टाइप के क्रोमोजोम एक तरफ प्रेजेंट रहते हैं हेलो अमन इसको हम लोग सिस अरेंजमेंट बोलते हैं लेकिन जस्ट इसका उल्टा इफ डोमिनेंट फॉर ए एंड रेसेसिव फॉर बी एंड रेसेसिव फॉर ए एंड डोमिनेंट फॉर बी अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है लील्स का तो ये कहलाता है ट्रांस अरेंजमेंट सो बेसिकली ट्रांस इज अपोजिट फॉर्म में जब अरेंज रहता है अपोजिट फॉर्म में जब अरेंज रहता है तो ये ट्रांस कहलाता है एंड जब सेम कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज रहता है तो सिस कहलाता है ओके सो सिस ट्रांस इज बेसिकली रिलेटेड टू द अरेंजमेंट अब ये कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है कॉम्प्लीमेंटेशन इज कॉम्प्लीमेंटिंग वन अनदर जैसे फॉर सपोज कि इफ मेरे पास कोई एक्स चीज मिसिंग है जिसके वजह से मैं कोई एक प्रोसेस को कर नहीं पा रही हूँ और आपके पास वो एक्स चीज है पर आपके पास वाई चीज मिसिंग है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द सेम टास्क टू परफॉर्म तो आप बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाई वो काम नहीं कर पा रहे हैं मैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्स वो काम नहीं कर पा रही हूँ बट अगर हम लोग दोनों मिल जाए तो मैं आपको वाई प्रोवाइड कर दूंगी आप एक्स प्रोवाइड कर दोगे मुझे एंड हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके वो काम परफॉर्म कर लेंगे सक्सेसफुली सो दिस इज कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब एक दूसरे की कमी को पूरा करना सो so, कॉम्प्लीमेंट करना ठीक है सो दिस इज कॉम्प्लीमेंटेशन सो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज डन फॉर अ म्यूटेशन टाइप ये देखने के लिए 
कि जो भी म्यूटेशन हमें दिख रहा है किसी इंडिविजुअल में वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में और ये पता लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोजिनीज में उनके आने का क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस है कैसे उसके लिए हम लोग अभी कुछ देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सिस ट्रांस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं लेकिन उसके पहले सिस ट्रांस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले देर आर फ्यू कंसिडरेशन जिसे हमें अपने दिमाग में रखना होगा ओके okay, क्या है वो सबसे पहला कि हम लोग जिस म्यूटेशन का स्टडी करने वाले हैं वो रेसिसिव अलील के वजह से ही होना चाहिए ओके okay, क्यों ऐसा आप अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा वाई म्यूटेशन जो हम लोग दो म्यूटेशन अलग अलग म्यूटेशन को स्टडी कर रहे हैं व्हाई वो रेसेसिव अलील के वजह से होना चाहिए क्यों डोमिनेंट अलील का हम लोग स्टडी नहीं करते हैं इसमें एनी वन एनी वन हैव एनी आइडिया रिलेटेड टू दिस कि क्यों हम लोग वो जो म्यूटेशन का स्टडी कर रहे हैं वो जरूर है जरूरी है कि वो रेसेसिव अलील के वजह से कॉज होना चाहिए डोमिनेंट अलील म्यूटेशन को इसमें स्टडी नहीं कर सकते एनी <coughs> ओके ठीक है चलिए चलिए तो आ, क्यों इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमें पता है डोमिनेंट ट्रेट को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वन अलील इज सफिशियंट एक अलील सफिशियंट है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अगर एक भी डोमिनेंट अलील है और बगल में रेसेसिव है तो भी डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ठीक है अगर कोई म्यूटेशन इस डोमिनेंस के वजह से हो रहा है तो हमें कैसे वो वो तो उसके साथ में हम लोग कुछ भी ले आएंगे इट इज गोइंग टू एक्सप्रेस दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंटेशन और टू अवॉइड दिस म्यूटेशन इज लिटरली इम्पॉसिबल बिकॉज हम लोग डोमिनेंट ट्रेड का बात कर रहे हैं तो सिस ट्रांस स्टडी सक्सेसफुल होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे म्यूटेशन के लिए जो रेसेसिव ट्रेड के वजह से हो रहे हैं उसी केस में हम लोग ये सिस ट्रांस टेस्ट करके देखते हैं कि हम लोग किस तरह से इस म्यूटेशन को ओवरकम कर सकते हैं या क्या चांसेस है प्रोजनीस का आने में या क्या प्रोज पेरेंट में क्या जीनोटिपिक एनालिसिस करना है कैसे जीनोटाइप प्रेजेंट है हेट्रोजाइगज है या होमोजाइगज है किस तरह से हमें इस चीज को स्टडी करना है ओके तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है सबसे पहला कंसेप्ट बात करेंगे पे और दोनों ही म्यूटेशन के वजह से टू डिफरेंट फिनोटाइप होना चाहिए टू डिफरेंट फिनोटाइप होना चाहिए मतलब दो अलग अलग अपियरेंस होना चाहिए मतलब आपको दिखना चाहिए कि दिस इज वन इंडिविजुअल जिसमें ये म्यूटेशन है दिस इज अनादर इंडिविजुअल जिसमें डिफरेंट म्यूटेशन है बिकॉज दो अलग अलग म्यूटेशन होगा तभी तो नेसेसरी है स्टडी करने का अगर मान लीजिए कोई ए जीन में म्यूटेशन होने के वजह से अगर एक ही टाइप का हमेशा एक्सप्रेशन होता है दैट इज एक ही टाइप का फिनो होता है पी तो जिसमें जिसमें ए में म्यूटेशन है उसमें तो हमेशा ही पी वन होगा कहीं पे भी चाहे ए में म्यूटेशन है वो हमेशा पी वन कॉज करेगा तो हमें सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत नहीं वहां तो हम लोग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देख के ही बता देंगे कि अच्छा ऐसा एक्सप्रेशन है मतलब ए में म्यूटेशन है क्योंकि ए में कहीं पर भी म्यूटेशन होता है इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पी टाइप ऑफ फिनो ठीक है तो इसका मतलब है दो अलग अलग म्यूटेशन मतलब दो अलग अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जैसे इफ जीन ए में ही दो अलग अलग पोजीशन पे म्यूटेशन मान लीजिए कि इफ दिस इज जीन ए इतने दूर तक मान लीजिए जीन ए है अगर जीन ए में यहाँ पे म्यूटेशन हो तो अलग फिनोटाइप या यहाँ पे म्यूटेशन हो तो अलग फिनोटाइप इफ अलग अलग में अलग अलग पोजिशन ऑफ द सेम अलील में म्यूटेशन होने की वजह से अलग अलग फिनोटाइप होगा तभी तो ये स्टडी करने का जरूरत पड़ रहा है अदरवाइज तो हमें पता ही कि ये जीन में म्यूटेशन होने के वजह से ये स्पेसिफिक टाइप का फिनोटिपिक हमें रिजल्ट मिलता है ओके सो इसीलिए ये दोनों कंसिडरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो हमें ये देखना है कि जिस भी म्यूटेशन का या जिस भी प्रोसेस का हम लोग सिस ट्रांस कॉन्फिग्रेशन सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करवाना चाह रहे हैं वो रेसिसे वलील की वजह से हुआ है और दूसरा ये कि वो दो म्यूटेशन जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देने वाला है डिफरेंट होमोजाइगस फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देने वाला है ओके नाउ 
so complementation test also known as cis trans test for determining whether two mutation associate with specific phenotype represent two different form of the same allele matlab ek hi gene mein ek hi allele mein do alag alag position mein variation hone ki wajah se ye do alag phenotype mil raha hai ya दो अलग अलग जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ये फिनोटाइप मिल रहा है तो आई होप आपको समझ में आए ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल ए है दूसरा इंडिविजुअल बी है ये दो इंडिविजुअल है इसमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पी हो रहा है इसमें फिनोटिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन पी हो रहा है दो अलग अलग म्यूटेशन हमें दिख रहा है ए और बी में ठीक है अब हमें पता लगाना है ये जो दो अलग अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ये एक ही जीन में अलग अलग पोजीशन में म्यूटेशन होने की वजह से है या दो अलग अलग जीन में म्यूटेशन होने की वजह से सो दिस इज बेसिकली सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या देखना है सपोज मान लीजिए ये देखना है कि अगर ये जीन ए है तो जीन ए में अगर यहाँ पे म्यूटेशन होता है तो पी हो रहा है और यहाँ पे म्यूटेशन होता है तो पी होता है मतलब म्यूटेशन इन द सेम जीन का बात कर रहे हैं हम लोग या हम लोग जीन ए में म्यूटेशन होने के वजह से जीन ए में म्यूटेशन होने की वजह से पी वन हो रहा है एंड जीन बी में म्यूटेशन होने की वजह से पी टू हो रहा है ये हो रहा है सो दिस वी नीड टू फाइंड आउट कि सेम जीन में म्यूटेशन होने की वजह से दो अलग अलग एक्सप्रेशन है या अलग अलग जीन में म्यूटेशन होने की वजह से दो अलग अलग म्यूटेशन है तो अगर सेम जीन का बात करें या डिफरेंट जीन का बात करें और उसको अगर हम लोग नॉर्मल जीन के साथ में लेके रहेंगे तो क्या कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है मतलब द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग द अप्रोप्रिएट रिजल्ट और इन डिटेक्शन कि वेदर वो सेम जीन के वजह से है या डिफरेंट जीन के वजह से है ओके समझ में आया समझ में आया गाइस ठीक है, ओके, चलिए, सो व्हेन टू म्यूटेशन आकर इन डिफरेंट जीन दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री अगर दो अलग अलग जीन में म्यूटेशन हमें पता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है मतलब अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि मेरे में एक्स जीन में म्यूटेशन है आपने में आप में वाई जीन में म्यूटेशन है आप मेरे में एक्स का कमी आप में वाई का कमी अगर ये दोनों मिल जाएगा तो मैं वाई प्रोवाइड कर दूंगी आप एक्स प्रोवाइड कर देंगे एंड द पर्पज विल सॉल्व मीन्स वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग इच अदर तो सिमिलरली अगर दो अलग अलग जीन में म्यूटेशन होता है तो कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल हो जाता है इसीलिए हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं पर इसी कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को स्टडी करके हम लोग सेम जीन के भी म्यूटेशंस को एनालाइज करते हैं अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे ओके ठीक है ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं कंडीशंस अगर सेम जीन में म्यूटेशन होगा तो ठीक है सेम जीन का बात अगर हम लोग करें ठीक है सो फर्स्ट वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सेम जीन तो क्या होगा अगर सेम जीन का हम लोग बात करेंगे तो मान लीजिए कि दिस इज वन क्रोमोजोम ठीक है यहां पर है जीन ए अलील ए ठीक है अलील ए में यहां पर कहीं पे म्यूटेशन है उसके सीक्वेंसेस में ओके नाउ नेक्स्ट दूसरा है जिसमें है सेम अलील ए जिसमें द म्यूटेशन इज एट डिफरेंट पोजीशन यहां पर इनके किन के बीच में होता है दो जीन के बीच में होता है मतलब ये तो कंप्लीट जीन ए प्रोटीन बनाएगा और ये भी कंप्लीट जीन ए प्रोटीन बनाएगा ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये अपना आधा सेगमेंट इसको दे दिया ये अपना आधा सेगमेंट इसको दे दिया ऐसा तो नहीं होगा ये कंप्लीट प्रोटीन बनाएगा और ये भी कंप्लीट प्रोटीन बनाएगा दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल कॉम्प्लीमेंटेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल क्यों क्योंकि म्यूटेशन सेम जीन में भले अलग अलग पोजिशन में है पर म्यूटेशन हो रहा है सेम जीन में तो वो तो म्यूटेटेड ही प्रोटीन बनाएगा अपना आधा आधा सेगमेंट थोड़ी एक दूसरे को बांट करके हाफ हाफ प्रोटीन बना के कंप्लीट फंक्शनल प्रोटीन बना के कॉम्प्लीमेंट करेगा सो कॉम्प्लीमेंटेशन नॉट पॉसिबल ठीक है कॉम्प्लीमेंटेशन नॉट पॉसिबल नेक्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट कंडीशन का अगर हम लोग बात करेंगे सेम जीन में यहाँ हम लोगों ने ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का बात किया अगर हम लोग सिस कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो क्या होगा 
सिस कॉन्फ़िगरेशन में दिस इज जीन ए जिसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन में म्यूटेशन है यहां पे भी है और यहां पे एक ही में दो पोजीशन में म्यूटेशन है एंड दिस इज अनादर जीन जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं है नॉर्मल है तो म्यूटेशन इसको स्मॉल से दिखा दे रहे तो क्या ये कॉम्प्लीमेंटेशन करेगा क्या ये कॉम्प्लीमेंटेशन करेगा जब एक ही जीन में दोनों म्यूटेशन है दूसरा जीन नॉर्मल है दूसरा लील नॉर्मल है तो क्या ये कॉम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल करेगा ये प्रोटीन बनाएगा और ये भी प्रोटीन बनाएगा और ये वाला जीन जब प्रोटीन बनाएगा तो क्या फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा तो यस पॉसिबल ठीक है कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ठीक है क्योंकि यहां पर सिस कॉन्फ़िगरेशन में म्यूटेशन इन द सेम जीन है तो वो एक ही अलील में म्यूटेशन है सारा तो वो जो भी है उसी में होगा लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्योर अच्छा वाइल्ड टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट है यस यस वाइल्ड टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट है तो यस कॉम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग सेम जीन का बात करते हैं तो ट्रांस म्यूटेशन इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन म्यूटेशन इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नो कॉम्प्लीमेंटेशन ठीक है एंड म्यूटेशन इन सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कॉम्प्लीमेंटेशन होगा क्लियर है ये बात सेम जीन का बात कर रहे हैं ओके तो हमें पता चल जाएगा अगर ऐसा जीन ऐसा म्यूटेशन जो सिस कॉन्फ़िगरेशन में तो कॉम्प्लीमेंट होता है पर ट्रांस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है वो यानी म्यूटेशन दो म्यूटेशन है दो फिनोटिपिक अलग अलग एक्सप्रेशन है पर वो सेम जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहा है मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल है जिसमें दो अलग अलग फिनोटाइप है पर दोनों में ही सेम जीन में ही म्यूटेशन था दोनों में सेम जीन में ही म्यूटेशन था लेकिन क्योंकि म्यूटेशन का पोजिशन अलग था इन द लील दैट इज वाई एक्सप्रेशन अलग हो गया था बट दे वर द इफेक्ट ऑफ द म्यूटेशन इन द सेम जीन करेक्ट है अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन ठीक है डिफरेंट जीन ठीक है सो so, अगर हम लोग डिफरेंट जीन का बात कर रहे हैं तो मान लीजिए फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिस कॉन्फ़िगरेशन ठीक है सिस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है दिस इज जीन ए दिस इज जीन बी ठीक है एंड सिस कॉन्फ़िगरेशन में म्यूटेशन है दैट मींस दिस इज जीन ए एंड दिस इज जीन बी ओके सो ए का म्यूटेशन बी का म्यूटेशन दोनों एक में है और ए एंड बी नॉर्मल दोनों एक में है तो क्या ये दोनों मिलने पर कॉम्प्लीमेंटेशन होगा सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंट जीन में म्यूटेशन होने से कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है यस और नो क्या वाइल्ड टाइप मिलेगा ठीक है यस डेफिनेटली बिकॉज इसके पास ना ए था ना बी था पर ये ए भी प्रोवाइड कर दिया बी प्रोटीन भी प्रोवाइड कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट हो गया कमी था वो पता ही नहीं चला कमी था क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल अलील भी था यही तो होता है ना हेट्रोजाइगस सिचुएशन में जब अलील होते हैं एक डोमिनेंट अलील होता है एक रेसेसिव अलील होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील रेसेसिव कांट एक्सप्रेस इट क्योंकि डोमिनेंट इज सफिशियंटली एक अलील भी है तो इट हैज द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस इट ओनली सिंगल अलील इज सफिशियंट तो यस कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ठीक है किसी को दिक्कत ठीक है नेक्स्ट कमिंग टू ट्रांस ट्रांस स्टेट में ट्रांस स्टेट का अगर हम लोग बात करें तो ट्रांस स्टेट में है ऐसा इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड 
दिस इज बी एंड दिस इज ए ठीक है तो क्या होगा यहां पर वॉट डू यू थिंक क्या यहां पर कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है ये भी म्यूटेटेड है ये भी म्यूटेटेड है दोनों म्यूटेटेड है क्या कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है वॉट डू यू थिंक म्यूटेशन इन टू डिफरेंट जीन्स इन टू डिफरेंट जीन्स इन टू डिफरेंट अलील्स पॉसिबल है डेफिनेटली येस इट इज पॉसिबल येस अगैन इट इज पॉसिबल वाई बिकॉज इसके पास ए नहीं था तो वो ये प्रोवाइड कर दिया इसके पास बी नहीं था वो ये प्रोवाइड कर दिया अभी भी तो अगर हम लोग देखें तो इन टोटल इट इज प्रोड्यूसिंग ए एज वेल एज बी ए एंड बी अभी भी हेट्रोजाइग स्टेट में है और ए बी मिल रहा है बी भी मिल रहा है यहां पे भी ए एंड बी वॉज इन हेट्रोजाइग स्टेट और ए बी मिल रहा था बी भी मिल रहा था ओनली कॉन्फिग्रेशन सिस था ट्रांस था बट क्योंकि ये डिफरेंट जीन में है तो भले वो सिस कॉन्फिग्रेशन में हो या ट्रांस कॉन्फिग्रेशन में हो कॉम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल येस बिकॉज वन डोमिनेंट अलील इज सफिशियंट टू एक्सप्रेस इट सेल्फ ठीक है क्लियर हुआ ये बात ओके okay. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग डिफरेंट जीन का बात करते हैं इफ म्यूटेशन इन टू डिफरेंट जीन का बात होता है तो सिस प्लस ट्रांस कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो दोनों ही केसेस में कॉम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर हम लोग सेम जीन का बात करते हैं तो ट्रांस में कॉम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल बट सिस कॉन्फ़िगरेशन में सॉरी ट्रांस में कॉम्प्लीमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल बस सिस कॉन्फ़िगरेशन में कॉम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल तो इसका मतलब है अगर हमें पता लगाना है कि दो इंडिविजुअल है हैविंग टू डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ठीक है दो इंडिविजुअल है विद टू डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन और हमें ये पता लगाना है कि वो सेम जीन में म्यूटेशन के वजह से है या दो डिफरेंट जीन में म्यूटेशन के वजह से देन वी परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टेस्ट दैट इज सिस ट्रांस टेस्ट इसके लिए क्या क्या जरूरी है कि रेसेसिव ट्रेड का हम लोग बात करें रेसेसिव म्यूटेशन का बात करें और दूसरा हम लोग को क्या बात करना है दैट दो अलग अलग फिनोटाइप होना चाहिए तभी तो ये जरूरत पड़ा अगर सेम जीन में म्यूटेशन भले कहीं पर भी हो सेम टाइप का फिनोटाइप होगा तब ये सिस ट्रांस टेस्ट का कोई जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ दो अलग अलग पोजिशन में मिस्टेक होने से या म्यूटेशन होने से जब अलग अलग आपका एक्सप्रेशन आएगा तभी हमें ये ट्रेस करने का जरूरत पड़ेगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा मान लीजिए दो इंडिविजुअल है दोनों में दो अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन म्यूटेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है तो अगर हम लोग देख रहे हैं सिस टेस्ट और ट्रांस टेस्ट करके देख रहे हैं अगर सिस एंड ट्रांस दोनों कंडीशन में कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या ओनली सिस में हो रहा है या सिर्फ ट्रांस में हो रहा है बेस्ड ऑन दिस वी फाइंड आउट कि ये म्यूटेशन सेम जीन का है या फिर नहीं है और इससे हमें यह भी पता चलेगा कि आने वाले प्रोजिनीज में इस डिजीज का इस म्यूटेशन का आने का क्या प्रोबेबिलिटी आई होप ये समझ में आ गया सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इज क्लियर यही होता है सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट ठीक है बहुत सिंपल सा है सो द टर्म सिस एंड ट्रांस रेफर टू रिलेशनशिप ऑफ द टू म्यूटेशन सिस डिस्क्राइब म्यूटेशन अकरिंग ऑन द सेम क्रोमोजोम एंड ट्रांस डिस्क्राइब म्यूटेशन अकरिंग ऑन द डिफरेंट क्रोमोजोम ठीक है सो दिस द सिस पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट एसेंशियली एक्ट एज अ कंट्रोल क्योंकि सिस है जो दोनों में वैरी कर रहा है इट एक्ट एज अ कंट्रोल सो सच टाइप सच दैट वन पेरेंट बियर बोथ म्यूटेशन उस कंडीशन में सिस हमें कंट्रोल की तरह काम करता है कि एक ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग को लेना है जिसमें दोनों म्यूटेशन है इसका मतलब है उसे क्रॉस करवाना है दूसरे इंडिविजुअल के साथ ठीक है तभी हमें पता चलेगा कि सिस कन्फिग्रेशन में एक है तो हमें पता चलेगा कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है कॉम्प्लीमेंट करेगा तब हमें प्रोजिनीस का पता चलेगा कि प्रोजिनीस में आने का क्या चांसेस है नहीं करेगा तो उसे सबसे वेलकम टू नो एनालाइज इन्फर करेंगे कि प्रोजिनीज में म्यूटेशन के बियर होने का क्या चांसेस है सो इन दिस्टेस अ फंक्शनल प्रोटीन इज ऑलवेज प्रोड्यूस रिगार्डलेस कि वो सेम जीन का म्यूटेशन का बात हो रहा है डिफरेंट जस्ट वी हैव सीन कि सिस म्यूटेशन में भले वो डिफरेंट जीन का है तो भी कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है और अगर वो सेम जीन का है तो भी कॉम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल सिस टेस्ट में ठीक है सो दिस इज सिस ओके सो 
Um, the trans test involved creating heterozygous with different mutations from different parent. Parent, अब हम लोग trans test को लेकर के अलग-अलग parent के साथ with different type of mutations हम लोग उसको cross करवा के functional study कर सकते हैं, cis trans test कर सकते हैं based on कि phenotypic expression क्या show कर रहा है और genotype में अब क्या आ रहा है after cross what all we are getting expression हो रहा है या नहीं हो रहा है desired protein का मतलब complementation हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? ओके सो आई होप आप लोगों को सिस्ट्रांस से समझ में आ गया इफ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क अदरवाइज विल बी मूविंग एंड सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चन बताइए ओके तो ओके ठीक है चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कुछ ठीक है तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंटेशन एपिस्टास से रिलेटेड ठीक है एक दो क्वेश्चंस है हम लोग करके देखते हैं ओके सो व्हेन टू इंडिपेंडेंट प्योर लाइन ऑफ पी विथ व्हाइट फ्लावर अक्रॉस्ड द एफ एन प्रोजनी हैज पर्पल फ्लावर ओके म्यूटेशन ऑफ ट्रांस इन सेम जीन ठीक है एक बार मैं वो रिपीट कर देती हूँ म्यूटेशन ऑफ ट्रांस इन सेम जीन ओके सेम जीन ट्रांस म्यूटेशन इसमें क्या हो रहा है देखिए ये एक जीन है जीन ए और ये भी है जीन ए एक ही जीन है ठीक है इसमें अलग अलग पोजीशन पे ट्रांस में म्यूटेशन है मतलब एक म्यूटेशन इधर है एक इसमें है पोजिशन ऑफ म्यूटेशन इज डिफरेंट बट पोजिशन सेम जीन में है म्यूटेशन सेम जीन में है यहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से ये अलग फिनोटाइप दे रहा है सपोज P1, और यहाँ पे म्यूटेशन होने पर ये अलग फिनोटाइप दे रहा है P2, लेकिन म्यूटेशन एक ही जीन में जीन A में ठीक है तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा ये क्या कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा एक दूसरे को ऐसा होगा क्या कि यहाँ पे तो म्यूटेशन नहीं है तो ये इसको दे देगा और यहाँ पे म्यूटेशन नहीं है तो ये इसको दे देगा क्योंकि ये एक ही जीन का बात है क्या जीन दो अलग अलग जीन होता तो आपस में एक्सचेंज कर लेता बट एक ही जीन के सेगमेंट थोड़ी आधा टूट के उधर चला जाएगा आधा टूट के उधर आ जाएगा या आधा कोई अच्छा जो जिसमें म्यूटेशन है वो हाफ प्रोटीन बनाएगा और ये भी हाफ प्रोटीन बनाएगा दोनों मिल जाएगा फंक्शनल प्रोटीन बना देगा ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ठीक है सो इसीलिए म्यूटेशन इन सेम जीन इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है ओके आई होप आपको समझ में आ गया रेचल ठीक है यस इट इज नॉट पॉसिबल ओके सो मूविंग टू दिस क्वेश्चन सो वेन टू इंडिपेंडेंट प्योर लाइन ऑफ पी विथ व्हाइट फ्लावर आर क्रॉस द एफ एन प्रोजनी हैज पर्पल फ्लावर द एफ टू प्रोजनी ऑप्टेन ऑन सेल्फिंग शोज बोथ पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर इन द रेशो नाइन इज टू सेवन द फ्लोइंग कंक्लूजन वे आर मेड ए बी सी डी ए में क्या बोला जा रहा है टू डिफरेंट जीन्स आर इन्वॉल्व म्यूटेशन इन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्लावर Second is these two genes show independent assortment. Third is this is an example of complementary gene action, and fourth is this is an example of duplicate gene. So, आप लोग बताइए कि what do you think कि क्या correct होगा, क्या answer होगा? A, okay. One. A means uh, Shan. You are saying one. One and C only. ठीक है. Question में क्या बोला जा रहा है कि when two independent pure lines of P with white flower को अगर cross किया जा रहा है, दो pure line है, independent pure line है P का, with white flower. 
दो अलग अलग वेराइटी ऑफ व्हाइट फ्लावर है ठीक है उसको क्या किया जा रहा है उनको क्रॉस किया जा रहा है क्रॉस करने पर द एफ टू प्रोजनी ऑप्टेन ऑन सेल्फिंग शो बोथ पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर इन द रेशियो नाइन टू सेवन इसका क्या मतलब है कि जब दो वेराइटी ऑफ व्हाइट फ्लावर को क्रॉस किया, किया, किया जा रहा था वेराइटी वन एंड वेराइटी टू था व्हाइट फ्लावर का तो इसमें कुछ म्यूटेशन था जिसके वजह से ये व्हाइट रह जा रहा था इसमें भी कुछ म्यूटेशन था जिसके वजह से ये भी व्हाइट रह जा रहा था लेकिन जब दोनों मिला तो वो पर्पल दे पाया पर्पल वैरायटी दे पाया यस और नो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कर रहे हैं यस एंड रेशियो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पर्पल एंड पर्पल इज टू व्हाइट इज नाइन इज टू सेवन ठीक है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये एपिस्टासिस का आपका क्वेश्चन uh, है और नाइन इज टू सेवन रेशो आ रहा है दैट सर्टनली मीन्स कि टू जीन्स तो इन्वॉल्व है ही है दो जीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ठीक है दो जीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सो द फॉलोइंग कंक्लूजन्स वे मेड पहला टू डिफरेंट जीन्स आर इन्वॉल्व येस म्यूटेशन इन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फ्लावर करेक्ट तो ए तो करेक्ट है कमिंग टू नेक्स्ट दीज टू जीन शो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बी नहीं होगा दो अलग अलग जीन का बात हो रहा है दो अलग अलग जीन का जब बात होता है तो क्या इंडिपेंडेंट असॉटमेंट नहीं शो करेगा क्या लिंक्ड जीन के बात हो रहा था एपिस्टास में हम लोग एपिस्टास ऑलरेडी जस्ट टू क्लास बैक हम लोगों ने मैंने यही पर सेशन लिया था कंसेप्ट ऑफ एपिस्टास का अगर आपने वो देखा था अगर आपने पढ़ा था आपको शायद ध्यान होगा दो अलग अलग जीन का बात करते हैं एंड बोथ द जीन्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर एक्सप्रेशन एपिस्टास नहीं हो रहा है मतलब इंडिपेंडेंट असॉटमेंट हो रहा है ऐसा नहीं है कि वो उससे एफेक्टेड है एफेक्टेड नहीं है ठीक है तो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो डेफिनेटली कर रहा है ना ये जिन अपना प्रोडक्ट बना रहे ये जिन अपना प्रोडक्ट बना रहे इंडिपेंडेंटली असॉटमेंट को शो कर रहा है ठीक है तो यस टू जीन शो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन सो डेफिनेटली द आंसर विल बी ए बी एंड सी ओके सो आंसर वन नहीं होगा ए सी तो करेक्ट है पर बी भी करेक्ट है दो अलग अलग जीन का बात है हो रहा है जो इंडिपेंडेंटली असॉट कर रहा हैलो एस के नमस्ते ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ये जून थर्टीन में आया हुआ है सो so, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं यस आंसर विल बिफोर सो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं सीएसआर में गिवन बिलो और और भी ऐसा टाइप का लाइक आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपको बताना मिसिंग एलिमेंट आपको आपने कुछ ऐड किया तो कोई कॉम्प्लीमेंट कर पाया प्रोटीन ऐड करने पर या नहीं कर पाया इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं इस बार भी आया था क्वेश्चन ठीक है सो गिवन बिलो इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट फॉर सिक्स इंडिपेंडेंट म्यूटेंट्स ठीक है छह इंडिपेंडेंट म्यूटेंट्स को लेकर के कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है ठीक है यहाँ से वन से सिक्स तक लिया गया ओके नो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है प्लस का मतलब है यस कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और जीरो का मतलब है कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ठीक है सो बेस्ड ऑन दिस अबव रिजल्ट जो आपको देखा दिया गया है आपको बताना है कि व्हिच इज व्हिच ऑफ दिस कंक्लूजन आउट ऑफ दिस 1 2 4 4 क्या करेक्ट है ठीक है तो आपको बताना है ऑप्शंस क्या क्या देखते हैं द म्यूटेशन कैन बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल सिस्ट्रॉन बोला जा रहा है एक ही सिस्ट्रॉन में सारे म्यूटेशन है ऑल म्यूटेशन बिलोंग टू सिंगल सिस्ट्रॉन बट देयर ऑर्डर के नॉट बी डिटरमाइन मतलब एक ही सिस्ट्रॉन में लेकिन उनका ऑर्डर हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं तीसरा तीन सिस्ट्रॉन में है ये एक में ये एक में और ये एक में और चौथा देर आर थ्री लिंकेज ग्रुप म्यूटेशन दिस रिप्रेजेंट लिंकेज ग्रुप ए दिस रिप्रेजेंट बी एंड दिस रिप्रेजेंट लिंकेज ग्रुप सी तो आउट ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा ओके टेक योर टाइम करिए सॉल्व बताइए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को फाइंड आउट करना होगा कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप मतलब कौन किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वन को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टू को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है थ्री को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फोर को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फाइव को सिक्स को इस तरह से कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप निकालिए और जिसका कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप सेम होगा यानी वो एक ही सिस्ट्रॉन को बिलोंग करते हैं अगर सबका सेम है तो वो एक ही सिस्ट्रॉन को करते हैं अलग अलग है तो अलग अलग सिस्ट्रॉन को करते हैं तो आप कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेम सिस्ट्रॉन को बिलोंग कर रहा है या नहीं सो आई विल गिव यू वन मिनट जस्ट ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे
ट्राई टू गेट की कितने कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा थ्री ग्रुप्स है ओके ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को निकालने के लिए कैसे करना होगा हमें देखना है वन को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सो वन को कॉम्प्लीमेंट करने वाला कौन है क्या सिक्स कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वन को क्या सिक्स कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वन को नहीं कर रहा है फाइव कर रहा है यस कर रहा है तो वन को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फाइव कर रहा है फोर कर रहा है यस फोर भी कर रहा है ठीक है थ्री कर रहा है थ्री नहीं कर रहा है टू कर रहा है यस टू भी कर रहा है तो वन को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये तीन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वन को चलिए देखते हैं टू को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सिक्स कर रहा है यस कर रहा है फाइव भी कर रहा है फोर भी कर रहा है थ्री भी कर रहा है ठीक है फाइव भी कर रहा है फोर भी कर रहा है थ्री भी कर रहा है फिर वन भी कर रहा है वन भी कर रहा है जब वन टू को और टू वन को कर रहा है तो वन भी तो टू को करेगा वन भी कर रहा है ठीक है तो टू को सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वन थ्री फोर फाइव सिक्स करेक्ट ठीक है अब हम लोग थ्री का कॉम्प्लीमेंटेशन देखते हैं थ्री को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है देखते हैं ओके बेटा मैं यहाँ लिखू सो so, थ्री को कौन कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है लेट सी सिक्स नहीं कर रहा है फाइव कर रहा है फोर कर रहा है यस फाइव कर रहा है फोर कर रहा है एंड देन टू कर रहा है यस टू कर रहा है यही कर रहा है यानी कि थ्री और वन का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप देखें तो सेम है फाइव फोर टू फाइव फोर टू वन एंड थ्री का कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप सेम हो रहा है यस और नो यस ठीक है अब हम लोग फोर का भी देखते हैं कि फोर का कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप कौन सा है ठीक है लेट सी फोर का सिक्स कर रहा है कॉम्प्लीमेंट यस सिक्स कर रहा है कॉम्प्लीमेंट और सिक्स कौन कर रहा है फोर को वन कर रहा है टू कर रहा है थ्री कर रहा है यस वन कर रहा है टू कर रहा है थ्री कर रहा है ठीक है कर रहा है ना फोर को यही कर रहा है फोर को सिक्स कर रहा है ठीक है फाइव नहीं कर रहा है फिर वन कर रहा है टू कर रहा है थ्री कर रहा है करेक्ट अब हम लोग फाइव के कॉम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं फाइव को कौन कौन कर रहा है लेट सी तो फाइव को वन कर रहा है टू कर रहा है थ्री कर रहा है यस वन कर रहा है टू कर रहा है थ्री कर रहा है और फाइव को कौन कर रहा है सिक्स भी कर रहा है सिक्स भी कर रहा है तो अगेन फोर और फाइव का कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप अगर देखेंगे हम लोग तो वन टू थ्री सिक्स वन टू थ्री सिक्स तो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप ऑफ फोर एंड फाइव इज सेम वन एंड थ्री इज सेम अभी तक ठीक है अब हम लोग सिक्स का भी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप इसी तरह निकाल लेते हैं समझ में आ रहा है ना कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप कैसे निकालते हैं अब अगर टू का निकालना है तो इस रो को भी चेक कर लीजिए टू के इस रो को भी चेक कर लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा इस रो में भी चेक कर लेंगे इस रो में भी चेक कर लेंगे तो जहां जहां प्लस जिसके आगे है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अब हम लोग सिक्स का जैसे यहाँ पे तो सिक्स ही है अब हम लोग ये वाले ग्रुप को चेक कर लेते हैं तो वन कर रहा है नहीं कर रहा है टू कर रहा है येस पॉजिटिव है तो टू कर रहा है थ्री कर रहा है नहीं कर रहा है फोर कर रहा है फाइव कर रहा है यस फोर कर रहा है फाइव कर रहा है ठीक है तो फोर फाइव टू फोर फाइव टू फोर फाइव टू दैट मीन्स सिक्स दैट मीन्स वन थ्री एंड सिक्स सेम है आई एम नॉट वेल प्रशांत एक्चुअली I'm not well actually प्रशांत ठीक है तो ओके चलिए वन सिक्स एंड थ्री ये तीन एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं उसके अलावा फोर एंड फाइव बिलोंग्स टू सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप ठीक है फोर एंड फाइव बिलोंग टू सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप वन थ्री एंड सिक्स बिलोंग टू सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप एंड टू अलग है सेपरेट है तो यानी तीन कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हमें यहाँ पे मिल गया 
ठीक है थ्री कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप मिल गया सो दे आर आर थ्री सिस्ट्रॉन म्यूटेशन वन थ्री सिक्स रिप्रेजेंट वन यस वन थ्री सिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फोर फाइव रिप्रेजेंट सेकेंड यस फोर एंड फाइव रिप्रेजेंटिंग सेकेंड एंड टू इज रिप्रेजेंटिंग द थर्ड सिस्ट्रॉन यस टू इज रिप्रेजेंटिंग थर्ड सिस्ट्रॉन इसका मतलब आंसर थ्री होगा ठीक है क्लियर है ओके सो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से ये लास्ट क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं ओके चलिए सो फोर डिफरेंट म्यूटेंट लाइंस शोइंग सिमिलर फिनोटाइप वे आइडेंटिफाइड फ्रॉम जेनेटिक स्क्रीनिंग वेन जेनेटिक क्रॉसेज अमोंग दीज म्यूटेंट्स वे कैरिड आउट द फर्स्ट म्यूटेंट वॉज फाउंड टू कॉम्प्लीमेंट दी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ म्यूटेंट ठीक है ओके सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फोर डिफरेंट म्यूटेंट लाइन जिसमें कि सेम सिमिलर फिनोटाइप था उनको आइडेंटिफाई किया गया स्क्रीन किया गया तो देखा गया कि व्हेन जो जेनेटिक क्रॉसेस अमोंग दीज म्यूटेशन इनको कैरी आउट किया गया तो देखा गया कि पहला जो म्यूटेशन था इट वॉज कॉम्प्लीमेंटेड बाई सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ म्यूटेंट लाइन उनको कॉम्प्लीमेंट किया गया हाउ नो अदर कॉम्प्लीमेंटेशन वॉज ऑब्जर्व और कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा सो हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप डू द फोर म्यूटन लाइन बिलोंग टू अब आपको बताना है कि कितने म्यूटन ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं ओके प्रशांत कोर्स कैसे लेना है तो आपको प्लस कोर्स में अगर सब्सक्राइब करना है तो आप अने के एडमी प्लेटफॉर्म में जाएंगे वहाँ पे प्लस में जाएंगे तो यू विल गेट आइडिया ऑफ ऑल दी कोर्सेज वहाँ पे सी एस आई लाइफ साइंस में आप जाओ सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा आप सब्सक्राइब करो किसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आएगा और अगर आपके पास कोई क्रेडिट्स अवेलेबल है अगर आप अनकेडमी में प्लेटफॉर्म में वीडियोस देखते हो तो आपको क्रेडिट्स भी कुछ मिलता होगा तो आप वहाँ पे रेफरल कोड डाल दो इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ माई रेफरल कोड खुशबू सेवन ये मेरा रेफरल कोड है आप इसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आप डाल दीजिए अप्लाई कर दीजिए और अगर आपके पास कुछ क्रेडिट है आप उसको भी आप डाल दीजिए कितना क्रेडिट है और अप्लाई कर दीजिए अप्लाई करने पर पेमेंट ऑप्शन आएगा आप पेमेंट मोड अपना सिलेक्ट कर सकते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं देन आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा जितने फॉर द सब्सक्राइब पीरियड ऑफ टाइम आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप सारे प्लस क्लासेस को के रिकॉर्डिंग्स भी देख सको क्लासेस भी अटेंड कर पाओ सबके रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएंगे और अगर आप ई ऑप्शन मतलब अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं प्रशांत तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन उसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप लैपटॉप से सब्सक्रिप्शन प्लान करना पड़ेगा तो आप ई ऑप्शन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं आप ई के मतलब मंथली बेसिस पर पेमेंट करके आप ई ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा तो आप वहाँ पे जाएंगे आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे ओके प्रशांत आई होप इट इज़ क्लियर नाउ और आप जब जाओगे तो वहाँ पर बहुत क्लियरली सब कुछ मैंशन है यू विल गेट आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा सी एस प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी पेमेंट ऑप्शन आता है पेमेंट कर दीजिए ठीक है होपफुली आपको समझ में आ गया है ओके सो इसके इसका आंसर क्या होगा बताइए हाउ मेनी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप डू द फोर म्यूटन लाइन बिलोंग टू बताइए एनी वन सी सिंपल सा क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है कि चार सेम फी, चार फिनोटाइप मिल रहे हैं हमें सेम फिनोटाइप सिमिलर फिनोटाइप हमें मिल रहे हैं ठीक है स्क्रीन किया गया उन चार फिनोटाइप को ठीक है क्या बोला जाए फोर डिफरेंट म्यूटन लाइन शोइंग सिमिलर फिनोटाइप तो डिफरेंट म्यूटन लाइन है मतलब अलग अलग जीन के वजह से हो रहे हैं लेकिन सेम फिनोटाइप शो कर रहे हैं लेकिन जब देखा गया तो कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब फिर क्या जा रहा है वेन जेनेटिक क्रॉसेज अमॉन्ग दीज म्यूटन वेर कैरिड आउट पहला म्यूटेशन को देखा गया कि सेकेंड वाला कॉम्प्लीमेंट कर रहा है थर्ड वाला भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फोर्थ वाला भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है व्हाट डज दिस मीन कि अगर ए बी के प्रेजेंट में है तो बी बी ए को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सी बी ए को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड डी बी ए को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एंड द म्यूटेशन इज ओवरकम सो वो क्या होगा एक तरह का फिनोटाइप अब देगा कॉम्प्लीमेंट करके इसका मतलब कितना कॉम्प्लीमेंटेशन और कोई कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा एक दूसरे को नो अदर कॉम्प्लीमेंटेशन वॉज ऑब्जर्व इसका मतलब है कि बी सी डी एक सिस्ट्रॉन को बिलोंग करते हैं बी सी डी एक सिस्ट्रॉन को बिलोंग करते हैं एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है वो एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है वो ठीक है वो एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप है बी सी एंड डी वो एक सिस्ट्रॉन हो गए ना अभी हम लोगों ने क्या देखा था जब सिमिलर कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप होता है तो वो एक सिस्ट्रॉन में आते हैं जस्ट नाउ वी हैव सीन 
जस्ट नो वी हैव सीन ना अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या देखा था कि वन को जो जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्री को अगर सेम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिक्स को सेम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको हमने एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में ले लिया तो वहां पर एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में क्या होगा ए को बी भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सी भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है डी भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दैट मीन्स ये एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हुआ और ए डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हुआ तो यानी दो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप हुआ हुआ सो इट मीन्स इफ B, C, D are similar coding for the same character, and when present, they are producing a similar phenotype. Ah, yes, Prashant, आपको ये माय ऑप्शन के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप से सब्सक्राइब करना पड़ता है। आप या तो आप मुझे मैसेज करेगा थ्रू अनेकाडमी में अगर आप हैं वहाँ पे आप जा करके करेगा, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। मैं नहीं होता है तो मैं प्लस टीम से एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ कि अगर कुछ चेंजेस हुआ है बट यही है ई एम ऑप्शन के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप से करना होता है मोबाइल में वो ऑप्शन नहीं शो करेगा ठीक है तो आपको डेस्कटॉप को यूज करना पड़ेगा प्रशांत ठीक है एंड ए सेकेंड टू कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप होगा ना फिर ए भी तो बिलोंग करेगा अदर को तो दो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप होगा अब समझ में आया सो आंसर टू होगा ठीक है क्लियर है सो दे आर टू कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप आई होप अभी क्लियर हो गया ओके ओके सो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को हमें पहचानना पड़ता है सिंपल सा है कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप आप रिकॉग्नाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिस्ट्रॉन्स कितने हैं एंड देन आपका आंसर आ जाएगा इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं सी एस आर में तो होपफुली आपको सिस ट्रांस टेस्ट समझ में आ गया है सिस ट्रांस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट जैसा ये सब टॉपिक है जो इजीली हम लोग समझ सकते हैं ये सारे छोटे छोटे टॉपिक जो आपको क्लियरली uh, ऐसे सिलेबस में मैंशन नहीं है बट ईजिली uh, इस ये सारे क्वेश्चन को आप परफॉर्म कर सकते हैं कर सकते हैं ईजिली आप मार्क्स फैच कर सकते हैं ठीक है यस यस डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या डाउट है चलिए पूछे इंडिपेंडेंट असॉटमेंट दीज टू जीन विल शो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इसमें डाउट है यस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू शो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लिंक जीन का बात नहीं होता है में दो जीन अलग अलग जीन का बात होता है दे आर नॉट लिंक जीन लिंक जीन मतलब क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज लेस कि वो एक दूसरे को के आ, के एक साथ ही एक्सप्रेस करेगा हमेशा पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं ना कि वो एक साथ एक्सप्रेस करेगा या ऐसा कुछ ठीक है यहाँ पे ऐसा नहीं है दैट टू डिफरेंट जीन कोडिंग फॉर द सेम कैरेक्टर सिंपल यही है टू डिफरेंट जीन कोडिंग फॉर द सेम कैरेक्टर और इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करने का कैपेसिटी रखता है रेचल ठीक है तो सिस ट्रांसटेस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं बी में भी सी में भी तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो होपफुली आप लोग कर पाएंगे एंड यू कैन फेच मार्क्स आउट ऑफ दिस टू फोर जो भी मार्क्स के क्वेश्चन में है ओके सो ओके देन गाइस बाय बाय टेक केयर गुड नाइट और अपना अच्छे से ध्यान रखिए सिंस इट इज पी प्लान सो दे आर डिस्टिंग कैरेक्टर सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली ट्रू ना नहीं नहीं पी प्लांट है या नहीं है देखिए पी प्लांट में क्या 100 परसेंट जीन और इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग ऐसा नहीं है मेंडल वाज क्वाइट लकी इन सिलेक्टिंग द कैरेक्टर क्योंकि उन्होंने जो जो कैरेक्टर चूज किए वो सारे के सारे कैसे कैरेक्टर थे नॉन लिंक्ड कैरेक्टर लिए थे मतलब उन्होंने इंटेंशनली नहीं लिया था लिंकेज का उसमें कोई आइडिया नहीं था बट ही वॉज लकी इन सिलेक्टिंग द कैरेक्टर बिकॉज सारे के सारे कैरेक्टर नॉन लिंक थे पर ऐसा थोड़ी कि अगर हम लोग किसी भी कैरेक्टर का बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का ही बात होगा नहीं मेंडल ने तो ये भी स्टडी नहीं किया था एपिस्टासिस भी उन्हें नहीं पता था ये तो बाद में जा करके एपिस्टासिस का नॉलेज हमें मिला ठीक है सो दिस वाज नॉन मेंडल इन इनहेरिटेंस में आ जाता है नॉन मेंडल इन कैरेक्टर्स में आ जाता है जिसमें कि अकॉर्डिंग टू मेंडल इट वाज वन जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट बट अकॉर्डिंग टू दिस इट वॉज टू जीन वन ट्रेड कॉन्सेप्ट ठीक है जो मेंडल ने नहीं दिया था ओके थैंक यू देवा देवा स्वरूप स्वप्ना देवा स्वप्ना ओके ना आई एम करेक्ट देवा स्वप्ना थैंक यू 
चलिए फिर बाय गुड नाइट टेक केयर और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और पैनिक नहीं करना है कोरोना वायरस से अपने आप को बचा के रखना है जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेना है वो लेते रहना है जहाँ तक हो सके अपने आप को बाहर मत सोशल प्लेसेस में मत लेके जाइए जितना हो सके घर में रहिए इफ बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है काम तो मत तभी जाए निकलिए अदरवाइज डोंट गो आउट ठीक है यस 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 मेंडल ने तो सिलेक्टेड कैरेक्टर पे स्टडी किया था ना रेचल मेंडल ने सेवन कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया था तो क्या सेवन कैरेक्टर्स ही थोड़ी थे सिर्फ बहुत सारे अदर कैरेक्टर्स भी थे जिसको बाद में जा करके स्टडी हुआ था ये भी तो कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी नहीं किया था एपिस्टास जैसा सिक्वेंसेज मेंडल ने स्टडी नहीं किया था ठीक है ओके सो इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर प्लीज लाइक शेयर करिए और अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ओके सो बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन गुड नाइट टेक केयर बाय